一个炎热的下午，当警察在釜山的警察局内处理他们的日常事务时，一位访客漫步到外面的哨所。当两名警察正站在哨所前时，一只猫懒洋洋地走进车站。起初，男人们以为这只猫迷路了，但从这只向他们走来的动物身上看，情况似乎并非如此。他似乎想见他们，因为他径直走到他们面前，停下来，对着他们喵喵叫，就好像他想告诉他们什么一样。警官们对这只动物的奇怪手势感到惊讶。并且在他们想知道这意味着什么时，另一名警官加入了他们，很好奇他们在看什么。原来他真的认出了这只来访猫，他引起了车站其他警官的注意。他们证实，他们之前也遇到过这只猫。不幸的是，他们的第一次见面是在非常悲惨的情况下发生的。大约三个月前，他们的团队接到一个紧急电话。说在几个街区外发生了一起交通事故，民警赶到事故现场，发现两辆汽车严重变形，显然一名司机失去了对车辆的控制，并转向对面的车道，将另一辆车推入了一些灌木丛中。值得庆幸的是，没有人在撞击中丧生，至少他们是这么认为的。在将所有人从被毁坏的汽车中救出来后。当他们看到真正令人心碎的事情时，他们开始拖走损坏的车辆。不幸的是，一窝小猫在事故中受了致命伤。他们一直躲在灌木丛下，还没来得及避开迎面而来的车辆。在离悲剧现场不远的地方，有人发现一只母猫正盯着警察们看。它是他们的母亲，它可能只是暂时的找了点吃的，没有看管它的窝。现在他的小猫不见了，警察们被这一幕悲惨的情景惹得热泪盈眶，决定帮助可怜的猫妈妈埋葬小猫。当他们开始挖坑时，他们把小猫埋进去。悲伤的妈妈看着他们，没有离开他的位置。警官们看到他看起来多么悲伤，都为他感到难过。一名警官渴望帮助他，提出收养他并照顾他。不幸的是，当他们完成时，猫已经无处可寻。他们到处找，它就这样消失了。他们不知道这只猫并没有逃跑，相反，它躲在视线之外。它悲伤的眼睛从未离开过它婴儿被埋葬的地方。当警察离开时，它跟着他们去了他们的车站，然后又消失了。他不会忘记他们的好意，总有一天他会回来，好好的感谢他们。但现在他需要时间来处理他的损失。看着他的小猫被埋葬，绝非易事。悲剧发生后，母亲非常伤心，伤心的消失了。接下来的日子很凄凉，他非常难过，几乎没有吃东西，甚至没有努力寻找食物。他只是躺在那里，从黄昏一直睡到黎明。或者只是盯着虚空。他唯一一次出去是在他埋葬小猫的地方躺下的时候。这只猫对与他的老朋友一起玩耍或做任何以前让他开心的事情失去了兴趣。一个月过去了，这只猫瘦了很多，它正在放手，但在他的内心深处，一股原始力量正在推动他反击，并过上他应得的生活。渐渐的。他从他的悲伤中走出来，开始和附近的其他猫一起玩耍。很快，他发现自己很享受他们的冒险，而且在其中一些冒险中，他们恰好路过警察局，那里有好心的警察。有时，他会在车站附近闲逛，看着警察来来去去。其他时候，只要有可能，他就会在大楼后面小睡。有一天，猫发现他有一些不一样了。他也感到非常孤独，知道自己需要朋友陪伴，束手无策的他决定前往老友所在的派出所。他知道他可以把自己的生命托付给警察，所以他就这么做了。到了那里，他远远地盯着警察局门口看了几分钟，最后他鼓起勇气走进了车站，希望他们能帮助他。当一名警察认出他，并提醒其他人他们第一次穿过马路的地方时，这只猫高兴得发狂。
，现在是时候将他的信息传达给他们了。猫试图与人类交流，所以它开始大声的喵喵叫。不幸的是，猫的喵喵声并不是与人类交谈的最佳方式。他们似乎不明白他的意思。事实上，他们完全误解了他。其中一个以为他饿了，其他人都迫不及待的想喂他吃。这只猫逐渐对他寻求帮助的计划失败感到沮丧，尽管这不是他想要传达的信息，但这只绝望的猫非常高兴地吃了他们从商店专门为他带来的食物。民警见猫不叫了，吃得开心，这才反应过来，它不是饿，而是在求助。他们能够理解他的信息，并为他提供所需的帮助。他认为他们已经解决了他的困境。想象一下，当猫吃完饭后又开始大声连续喵喵叫时，他们会感到惊讶。那时，他们才意识到食物根本不是问题。猫科动物见没人听得懂，便走到第一个认出它的女警官面前。有几分钟，他坐在女人的脚边，拒绝离开。女警官被善意的举动感动，抱起这只漂亮的猫陪他玩。就在那时，他注意到自己有些不寻常。这最终解释了他的古怪行为。作为多年来与猫一起生活的爱猫人士，他可以在一英里外发现变化。当他告诉其他军官时，他感到惊讶，感到心都碎了。现在他们知道他想告诉他们什么了。这只猫显然是因为上次见到警察时发生的事情而来警察局避险的。他知道他们会留住他，因为在他生下第一胎孩子出事后。他们对他表现出了同情，军官们对这只令人难以置信的小猫的智慧感到惊讶。第二天早上，猫很早就回来了，一直回来，直到完全停止离开。它很快就成了新的办公室宠儿，他们给它取名莫朗，意思是不知道，因为没有人知道它多大，从哪里来。他们只知道，多亏了莫朗，他才知道它已经怀孕。一想到要养新小猫，整个办公室都兴奋了好几天。值得庆幸的是，他们不必等待太久。刚来一周后，美丽的莫朗在警察局分娩，生下了四只漂亮的小猫。警察帮他度过难关，让他很舒服，还给他的孩子剪了脐带。小猫们漂亮又珍贵，派出所里的人都爱上了它们，它们成为了全国第一警猫家族。莫朗开始致力于与他的人类朋友一起工作，并会和他们一起在外面执行守卫任务。小猫们长大了，强壮了，也开始追随他的脚步。警察们被逗乐了，同时也对这只猫家庭对他的职责的承诺感到惊讶。他们非常惊讶，决定向这些勤奋的猫致敬，并为他们准备了一个巨大的惊喜。他们的想法简直令人惊叹。2016年4月，他们为每个猫科动物制作了警服，以表彰他们。警察们与毛茸茸的新学员合影，并发布在他们的社交媒体上。现在，釜山警察局也有猫科动物和人类一起打击犯罪。有一天，我正在一个开阔的地方散步，突然听到了狗的狂吠声和一只迷失的猫的痛苦叫声，我感到有些不对劲，于是靠近调查。当我靠近时，我看到一只母猫躺在远处，身上有多处伤势，看起来已经不再活着了。然而，我仍然听到小猫的喵喵叫声，发现它正试图爬进一个篮子。我迅速赶走了那些狗，并从危险中救出了小猫。我把小猫带到母猫身边，让它能够与母猫做最后的道别，然后。我打电话给我的朋友，让他过来照顾这只小猫。我留下来照顾母猫。后来，我从朋友那里听到，小猫已经被带回家并清洁干净了。由于它已经很久没有吃东西了，非常虚弱，他们不得不用注射器喂它牛奶。幸运的是，他们家里还有一只刚生下两只小猫的猫。在和母猫聊了一会儿后。我的朋友允许这只孤儿猫与母猫见面，尽管毛色不同，母猫仍然深深地关心着这只孤儿猫。在接下来的两个星期里，由于他们的照顾和母猫的关怀。
这只孤儿猫迅速成长起来，在世界各地的许多家庭中，迷你版黑豹在家中徘徊，愉快地接受主人的宠爱，为他们提供所需的一切：食物、水，以及在需要时的疼爱。当然，我说的是猫。虽然有些人可能认为这些猫不会回报我们给予它们的爱，但这只猎性猫就证明了它们大错特错。娜拉是一只美丽的黑白猫，它的生活并不容易。它出生在街头，但不幸的是，在它只有几周大时，它的母亲离开了，再也没有回来。这只幼小的小猫度过了它生命中的最初几个月，为了找到食物而挣扎求生。那段时间很艰难，但当他被一个叫杰克·格里夫斯的男人发现时，一切都改变了。杰克经过一个小巷时，听到了一声轻柔的喵声，对这声音感到好奇。这位善良的男人小心翼翼地走进了小巷，结果发现了躲在一个小盒子里的小猫。当杰克第一次找到它时，它相当瘦，身上有跳蚤。对这只可怜的小生物感到难过。这位善良的男人把小猫抱起来带回了家。一旦到家，他和妻子乔伊决定养这只小猫。他们给它取名为娜拉，并承诺会尽一切努力帮助它恢复健康。这对夫妇心守承诺，他们尽快带娜拉去兽医那里，看看这只小猫的健康状况有多糟糕。幸运的是。尽管有点脱水和有点瘦，兽医告诉杰克和乔伊，娜拉在其他方面都很好。兽医告诉这对夫妇该怎么做，以帮助这只小动物康复，然后让这个小家庭回家。经过几个月的康复，娜拉变得焕然一新。与其害羞并对新环境和主人感到害怕不同，这只猫现在很愉快地玩耍。并且总是希望杰克和乔伊关注他。除此之外，他缠结又肮脏的毛发被洗净，长出了一层美丽而浓密的毛。这对夫妇对家庭的新成员感到非常高兴。尽管他们没有寻找领养动物，但他们俩无法想象没有娜拉的生活。然而，大约一年后，杰克和乔伊觉得他们准备好再次扩大他们的小家庭了。这次是用自己的孩子。在终于怀孕之后，乔伊和杰克迫不及待地想见到他们的宝宝。他们一直想成为父母，现在终于实现了，他们感到非常兴奋。然而，在怀孕几个月后，乔伊注意到一件非常奇怪的事情：娜拉在他身边和他的肚子周围表现得非常奇怪。每当猫在乔伊身边时，他会蹭他的肚子，并不停地发出呼噜声。起初，乔伊感到困惑，他不知道他的猫在做什么，开始担心猫不会喜欢这个婴儿。为了知道他的猫是否会与新成员相处融洽，乔伊去找兽医，并告诉他们娜拉的情况。然而，兽医只是微笑着安抚这位女士，告诉她一切都好。猫实际上是在表现出对宝宝的爱和保护的迹象。放下担心后，乔伊回到家，愉快地让娜拉继续照顾肚子里的宝宝。随着日子一天天过去，这个家庭开心地倒数着新宝宝的到来。然后，终于有一天，宝宝出生了。乔伊在产房里待了三个小时后，欢欢喜喜地迎接他们的女儿阿梅利亚来到这个世界上。宝宝和乔伊终于被允许回家后。这对夫妇迫不及待地想把女儿介绍给娜拉。起初，这只猫在接近新生儿时很谨慎，猫对这个微小的人类感到不确定。但经过几次谨慎的嗅探后，娜拉再次开始发出呼噜声，似乎这只猫也对它的新妹妹感到非常高兴。随着时间的流逝，娜拉总是陪伴着阿梅利亚。白天。这只顽皮的猫总是跟随乔伊在家里照顾女儿。晚上，娜拉会蜷缩在阿梅利亚婴儿床旁的椅子上，无论新生儿在哪里，猫都不会离得太远。不幸的是，只过了几个月，乔伊知道他不得不回去工作。这对夫妇需要他们两个人的收入来养家。
这意味着他们必须雇一个保姆来白天照顾阿梅利亚，为了确保他们找到最好的人来照看他们的孩子。杰克和乔伊面试了许多候选人，在经过几个漫长的周末寻找完美的保姆之后。这对夫妇决定在一个叫克洛伊的年轻女子身上找到了理想的人选。克洛伊二十三岁，最近刚从大学毕业。她在学校期间照顾过孩子，为了赚点额外的钱，她得到了之前为她工作过的家庭的赞许，认为她是最合适的人选。杰克和乔伊雇佣了这个年轻女子，他们不知道会发生什么。起初。新的情况似乎完全正常。乔伊和杰克早上去上班，下午回来。然而几周后，乔伊突然收到了克洛伊的一条奇怪的消息。保姆告诉他，娜拉对他的反应非常奇怪，甚至在他靠近他和婴儿时嘶嘶作响。乔伊立刻感到担忧。娜拉以前从未对任何人表现出攻击性。而且在婴儿在场时表现出这种行为是一个不好的迹象。乔伊告诉克洛伊保持距离，他会带猫去兽医那里检查是否生病。然而，在当地兽医那里检查后，娜拉被认为身体健康，感到困惑。乔伊告诉杰克发生了什么事，这让杰克也感到担忧。然而，由于猫从未对这对夫妇本人进行攻击，并且对阿梅利亚非常亲爱，他们决定也许他只是被新来的人吓到了，只需要一点时间来重新安定下来。然而，仅仅一个星期后，克洛伊再次发短信给乔伊，说娜拉在他去摇篮抱阿梅利亚的时候，试图抓伤他，甚至咬他。乔伊感到绝望，再次告诉杰克发生了什么。他开始认为唯一的办法就是摆脱这只猫，以免它伤害到婴儿。但杰克并不相信，他知道娜拉从一开始就是在街头长大的，但他从找到他的那天起就从未表现出攻击性。相反，这个男人开始相信他们在上班时发生了其他事情，决定自己处理此事。杰克在房子周围安装了隐藏摄像头，客厅有一个。厨房有一个，阿梅利亚的房间也有一个。在安装好摄像头的第二天，他下班后回到家开始查看录像。他看到的让他完全震惊，并导致他报警。在摄像头的录像中，杰克清楚地看到克洛伊在阿梅利亚哭泣时走进他的房间。然而，这位年轻女子没有抱起婴儿安抚他，相反开始掐孩子。大声对婴儿吼叫，要闭嘴！就在保姆似乎要变得更加暴力时，娜拉冲进了房间，向克洛伊扑去。猫开始无论如何抓咬那个女人，直到将保姆彻底驱逐出房间。在看到录像后的第一时间，杰克向乔伊展示了录像，并打电话给警察。他们向警方展示了他们发现的内容，并表示他们要提起诉讼。幸运的是，警方能够找到克洛伊并迅速逮捕他。这名女子因为她所做的事情被判入狱数年。在发现这可怕的事件后，乔伊决定辞去工作，几乎全职照顾阿梅利亚。然而，这对夫妇知道，只要他们了不起的猫娜拉在身边照看着阿梅利亚，他们无需害怕。谁知道猫竟然如此了不起呢？一只在收容所的猫。怀孕即将分娩，当工作人员注意到她新生儿中有一只异常的小猫时，他们感到震惊。这标志着一系列惊人事件的开始。1987年，蒙大拿州的一家收容所接收到一只在下水道被发现的流浪猫，它看起来真的很可怜，毛发凌乱，惊人的瘦弱，几乎没有足够的力气站立。它必定经历了非常艰难的事情。收容所工作人员意识到，恢复它的健康需要巨大的努力。他们确保它得到适当的营养和护理，以发现任何潜在的疾病。收容所联系了一位兽医，对它进行了检查。兽医揭示，这只猫严重营养不良，身上脏兮兮的，还怀孕了。这个消息让每个人都感到悲伤
，因为怀孕对于像猫这样的动物来说也是一种压力和负担。收容所工作人员很担心，担心怀孕的猫杰妮可能无法承受怀孕和分娩。尽管如此，他们致力于提供最大的关怀和支持。他们充满爱心地给他起名字杰尼，并意识到他怀孕的晚期，给予他额外的关注。最初，杰尼对收容所的每个人都表现出警惕，对新环境保持谨慎是可以理解的。然而，随着时间的推移，一个显著的变化发生了。在工作人员密切关注他的健康状况的细心照顾下，杰尼逐渐适应了周围的环境。令他们非常高兴的是，怀孕的母猫开始放下戒备，甚至与其他收容所的猫进行愉快的互动。几周内，它经历了令人瞩目的变化，从最初抵达时的惊恐、骨瘦如柴的生物，演变成了另一种状态。然后，在它抵达仅仅几周后的一个命运多舛的日子里，工作人员注意到他们新发现的客人有一些非凡和独特之处。怀孕的猫表现出明显的不愿意进食，看起来越来越不安。它来回踱步，发出断断续续的嚎叫声。对于经验丰富的工作人员来说，这种情景并不陌生。他们立即认出这是即将分娩的显著迹象。收容所的工作人员已经为他设置了一个温馨的产房。当时机成熟时，他们迅速采取行动。一位专心的志愿者轻轻地将焦躁不安的正在分娩的猫带到指定的产房，并尊重地为它分娩提供空间。打扰自然的分娩过程是不可取的，但他们保持距离，随时准备在出现任何并发症时进行干预。在经历了两个艰难的小时分娩后，猫母亲毫无外部援助地生下了五只非常可爱的小猫。整个收容所团队为这些美丽的新生命欢欣鼓舞。每一只小猫在它旁边安顿下来，通过它们微小而可爱的行为进行哺乳。然而，随着小猫的成长，工作人员不禁注意到其中一只与众不同。随着周月的推移，这种差异变得越来越明显，不容忽视。对于收容所的工作人员来说，围绕这只小猫的奇异外貌有一些谜团。这只小猫毛发的引人注目之处在于，它呈现出一种独特的图案，宛如卷刷轻轻滚过它的背毛，留下一连串均匀的卷曲显示。这种现象与它们以往的任何经历都不同。尽管猫的毛发无可否认的美丽而抑郁，但它们对其潜在原因的担忧不断增加。这是否是基因突变的结果？它是否可能是一种他们从未遇到过的陌生疾病？这种情况是否影响了小猫的生活质量？而且是否具有潜在的传染性？这些问题在他们的思绪中萦绕，然而他们发现自己无法回答。令人遗憾的是，即使是收容所的兽医也无法解决这个谜团，让他们陷入了困惑。尽管他具有专业知识，但兽医承认从未遇到过这样的现象，因此无法提供明确的答案。然而，在彻底检查了小猫之后，他向工作人员保证，猫的健康状况是完美的，而这个独特的特征，无论多么不寻常，都不会对它的健康构成威胁。这一保证给工作人员带来了巨大的安慰，尽管并没有满足他们不懈的好奇心。对于接下来的步骤感到不确定，收容所决定联系当地著名的波斯猫饲养者杰瑞·纽曼，希望得到一些见解。杰瑞对这只异常的小猫不断传出的消息感到好奇，急切地接受了访问收容所的邀请。然而，没有什么能够使他为他在那里遇到的事情做好准备。在他多年饲养猫的经验中，他从未见过类似的情况。小猫的毛发拥有如此复杂而独特的卷曲，以至于超过了他曾见过的任何猫的美丽。惊讶的饲养者立即被吸引，受到了这只小猫无与伦比的吸引力的感动，做出了一项发自内心的决定。他选择收养这只非凡的小猫
，认识到她异常美丽，是她饲养事业的卓越补充。渴望解开小猫独特特征背后的谜团，以及他对猫基因的未来意义。这位饲养者踏上了一场探寻其品种，并探讨其对未来猫基因的影响的探险之旅。在将小猫带回家后，他密切观察了它的互动，期待着现有猫的潜在抵抗。令他惊讶的是，老猫们毫不介意这个卷毛的新成员，似乎对它不寻常的外表毫不在意。他赋予小猫迪佩斯托小姐这个名字，这个名字非常适合她的独特魅力。迪佩斯托小姐迅速在家中成为明星，因她异常的外貌而吸引了所有见过她的人。她是一只充满感情的猫，喜欢与人类和其他猫互动，沐浴在她收到的爱和赞美中。随着迪佩斯托小姐的成熟，杰瑞·纽曼的好奇心增长。促使他考虑繁殖这只独特的猫。他想知道这只猫的卷毛是否代表了一种可能传递给后代的显性基因特征，从而开启了他繁殖历程中的新篇章，充满了问题和激动。迪佩斯托小姐，这只毛发独特卷曲的猫，与一只英俊的纯种黑色波斯公猫之间的联系一直是显而易见的。当杰瑞。纽曼引导他们认识时，这是一个明显的选择。他希望他们成为繁殖伙伴。选择一只纯种配偶是增加保存迪佩斯托小姐卷曲毛发特征传承机会的最佳策略。如果他将其传递给他的后代，当这只母猫最终怀孕时，杰瑞·纽曼充满了兴奋和期待。养育者竭尽全力确保待产母亲的舒适和幸福。借助他多年的猫繁殖和护理经验，凭借他的经验，杰瑞·纽曼认识到表明分娩日即将到来的明显迹象。猫表现出来回踱步、过度梳理和哀鸣。此外，他曾经健康的食欲显著减退。分娩的重大时刻可能随时到来，这是一个有可能永远重新定义猫繁殖格局的事件。经过数天的焦急期待。妈妈猫最终开始分娩，迎来了一窝六只令人惊艳的小猫。在那个非凡的时刻，一些真正令人惊讶的事情在杰瑞·纽曼的眼前展开。他观察到六只新生儿中的每一只都拥有与母亲相同的精致卷曲。这一发现验证了卷曲基因代际传递的可行性，并强调了它的显性和坚韧本质。在小猫欢乐降临后，立即采取的行动是确保新妈妈和她珍贵的后代的健康。按照他的惯常做法，杰瑞·纽曼立即联系了兽医。医生进行了彻底的检查，确认他们都处于完美的健康状态。杰瑞·纽曼无法不对这一群卷毛猫的非凡之处感到惊叹。随着这一开创性的发展，杰瑞。纽曼取得了真正令人瞩目的成就，他标志着一个新而非凡的猫种的开始。他选择以继父的名字来命名这个品种，以纪念他。于是，瑟尔科·克瑞克斯诞生了。他以其独特和显性的卷曲毛发特征，永远改变了猫种的格局。杰瑞·纽曼在猫繁殖方面取得的卓越成就，创下了众多纪录。而瑟尔科克瑞克斯品种迅速因其独特的卷曲毛发和温和友好的性格而引起关注。这些猫被证明是与儿童相处的绝佳伴侣，并且轻松地与其他猫和狗建立了牢固的关系。瑟尔科克瑞克斯猫成为互联网的轰动，以其独特的外观迷住了数百万人。他们现在居住在一些最豪华的家庭中。他们优雅的卷曲毛发完美的衬托了富裕的外观。令人惊讶的是，这个品种起源于一个在下水道被发现的流浪猫。一些个体的同情心导致了这个新的豪华的猫品种的发现。